মেয়াদের এক বছর আগে কাজ শেষ করার চমক আগামী জুলাইয়ে চলাচলের উপযোগ হবে দোহাজারি কক্সবাজার রেলপথ পর্যটন ও জনপদের জীবনযাত্রা পাল্টে যাওয়ার আশা শুল্ক সুবিধায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি বাড়ায় দেশের বাজারে ইতিবাচক প্রভাব কয়েকদিনের ব্যবধানে যশোর অঞ্চলে দাম কমেছে কেজিতে চার থেকে পাঁচ টাকা বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করছে বাংলাদেশ ভারত শক্তিশালী করা হচ্ছে সীমান্ত হাটের অবকাঠামো উন্নয়ন চলতি মাসে সেবা চুক্তির প্রথম বৈঠক মুন্সিগঞ্জে টানা দুই মাস ধরে পাটের দামে ধস সিন্ডিকেট করে ফায়দা লুটছে মধ্যসত্যভোগীরা অভিযোগ চাষিদের মিল মালিকদের ওপর দায় চাপাচ্ছে আড়তদাররা এবং বরগুনায় নদী বিক্রি করছে প্রভাবশালী চক্র লাখ লাখ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে অবাধে মাছ শিকারের স্থান প্রতিবাদ করলে হামলা মামলার অভিযোগ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম মেয়াদের এক বছর আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার চমক আগামী জুনেই শেষ হচ্ছে দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ রেলমন্ত্রী ও প্রকল্প পরিচালক বলছেন আগামী জুলাই নাগাদ চলাচলের উপযোগী হবে এ রেলপথ আর ট্রেন চালু হলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পাল্টে যাবে এই জনপদের জীবনযাত্রা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নির্মিত হচ্ছে দেশের একমাত্র আইকনিক রেল স্টেশন জিনুকের আদলে উনত্রিশ একর জমির উপর যা নির্মিত হচ্ছে এ স্টেশনের মতোই দ্রুত এগিয়ে চলছে দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ এর মধ্যে শেষ হয়েছে আশি শতাংশ কাজ প্রকল্পটির সময়সীমা দু সালের জুন পর্যন্ত হলেও প্রকল্প পরিচালকের দাবি আগামী বছরের জুনের মধ্যে শেষ হবে এই রেলপথের কাজ দুটো লটে হচ্ছে এই লটটেতে আমাদের সব কাজই শেষ বাকি কাজগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আশা করছি জুন মাসের মধ্যে আমরা শেষ করতে পারবো নির্মাণাধীন আইকনিক স্টেশন ও রেল লাইন ঘুরে রেলমন্ত্রী জানালেন আধুনিক কোচগুলো যুক্ত হবে এই রেলপথে আমাদের যে বর্তমান যে কোচগুলো আছে এখানে ছোটো জানালা সেখানে বড় জানালা থাকবে যাতে এইখানে বসে যাতে তারা প্রকৃতি দেখতে পারে এই ধরনের একটা সুযোগ সুবিধা থাকবে স্থানীয়দের আশা এই রেলপথ চালু হলে পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি মৎস্য ও কৃষিজ পণ্য পরিবহনে আমূল পরিবর্তন হবে ব্রিটিশ সরকারের আমলে এটি সমীক্ষা করা হয়েছিল এরপর ব্রিটিশ গেল পাকিস্তান গেল বাংলাদেশের জেনারেলদের শাসন গেল रेलपथ निर्माण शुरू है सुजाउद्दीन रुबेल समय स्टेशन सामने आज रिपोर्टर सुजाउद्दीन रुबेल আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে রুবেল দুহাজারি কক্সবাজার রেল প্রকল্প সেই রেল প্রকল্প অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে এরই মধ্যে যেটি দু হাজার চব্বিশ সালের জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা সেটি আগামী দু সালের জুনের মধ্যে শেষ করার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যদি বলতে হয় এরই মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ আশি শতাংশ শেষ হয়েছে বলে আমাদেরকে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন জানিয়েছেন আমরা যে তথ্যটি সর্বশেষ দিতে পারি দুটি লটে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে একটি চকরিয়া থেকে দু হাজারই আরেকটি কক্সবাজার থেকে চকরিয়া পর্যন্ত বিশেষ করে চকরিয়া থেকে কক্সবাজারের যে কাজ সেই কাজ অনেকটাই শেষের পথে যেখানে পঞ্চাশ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে সেখানে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার রেলপথ বসানোর কাজ বাকি আছে আর যে আইকনিক স্টেশনের কথা বলা হচ্ছে সেই আইকনিক স্টেশন কিন্তু এরই মধ্যে আশি শতাংশের অধিক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এটি হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণের সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ একটি স্টেশন যেটি এখন কেনফি 
বসানোর কাজ চলছে যেটি আগামী এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবার কথা রয়েছে তবে এখানকার যারা প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা রয়েছেন তারাও বলছেন এটি ঠিক এপ্রিলের মধ্যে যদি কোনো ধরনের ঝামেলা না হয় তাহলে এটি এপ্রিলের মধ্যে শেষ করা যাবে এরই মধ্যে এখানে চারপাশে যে ভবনটির ভবনের কাজ শেষ হয়েছে এখন কেনোফির কাজ করা হচ্ছে এর পাশাপাশি একটি ঝিনুকের আদলে যে পোয়ারা সে পোয়ারার কাজ সহ যে অন্যান্য যে গাড়ি রাইকার জায়গা বা যে স্থানগুলো রয়েছে সে স্থানগুলোর কাজ চলছে আমরা সে দৃশ্যটি আসলে দেখতে পেয়েছি তবে যে কক্সবাজার চকরিয়া যে পর্যন্ত যে রেল লাইনের কাজের যে অগ্রগতি সেটির বিপরীতে কিন্তু চকরিয়া থেকে দোহাজারি কাজ অনেকটাই ধীরগতি বলা হচ্ছে তবে সেখানে পনেরো কিলোমিটার রেলপথের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে এছাড়াও যে ব্রিজ কালভার্টগুলো রয়েছে সেগুলোর কাজ শেষ কিছু মাটি বরাটের কাজ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যে কাজগুলো রয়েছে সেটি জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে আমাদেরকে যে এখানকার প্রকল্প কর্মকর্তা যিনি রয়েছেন মফিজুর রহমান তিনি আসলে নিশ্চিত করেছেন তিনি জানিয়েছেন তারা সর্বত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে দু হাজারে কক্সবাজার রেলপথের কাজ শেষ হয়ে যাতে জুলাই কিংবা অগাস্ট বা কিংবা সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাতে এই রেলপথে যাতে রেল চলাচল করে সেই সুযোগ সুবিধা যাতে তৈরি করা যায় সে চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন আমরা গত আট ডিসেম্বর এখানে কক্সবাজারে যে রেল লাইন বা আইকনিক রেল স্টেশন রয়েছে সেখানে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম এবং প্রকল্প যিনি রেল প্রকল্প কর্মকর্তা রয়েছে মফিজুর রহমান তারা এখানে দল সদল বলে এসেছিলেন এবং তারা এখানে পরিদর্শন করেছেন এবং তারা বলেছেন এইটি যেহেতু রেল লাইনটি যেহেতু পর্যটনকে ঘিরে সেহেতু তারা পর্যটনের আদলে তারা নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা তৈরি করছে এবং রেলের বগিগুলো অত্যাধুনিক বগি হবে বলে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন তবে তারা চেষ্টা করছেন যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই রেলপথে যাতে দ্রুত ট্রেন চলাচল শুরু হয় তো এ ছিল আমার কাছে কক্সবাজার থেকে সবশেষ কক্সবাজার ছিলাম আমরা সরাসরি জানাচ্ছিলেন সহকবি সুজাউদ্দিন রুবেল মেট্রো রেল উদ্বোধনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে এই মুহূর্তে উত্তরার দিয়াবাড়িতে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিবন আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে লিবন মেট্রো যাত্রার আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি সেই অবস্থায় মেট্রো রেলের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন এমআরটি কর্তৃপক্ষের সবশেষ প্রস্তুতি বা কেমন সেটি দেখতে আমরা এখন মেট্রো রেলের যে প্রথম স্টেশন অর্থাৎ উত্তরা উত্তর উত্তর স্টেশনে রয়েছি এবং এখানটার ভেতরে এসে দেখে যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু বোঝাই যায় যে সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে বিশেষ করে গেট দিয়ে প্রবেশ করার পরপরই যে সাইনেজ অর্থাৎ প্রত্যেকটা সাইনেজের যে লাগানোর কথা ছিল সাইনেজগুলো বসে গেছে এই বুথগুলো কিন্তু আগেই বসে গেছে এবং এই বুথগুলো নিয়ে কিন্তু যা যারা যাত্রী যারা চলাচল করবেন সাধারণ মানুষের আগ্রহ কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু এই বুথ আমরা কিন্তু সেই বুথগুলো বসে গেছে এবং এখান থেকে কিন্তু আসলে সবাই খুব সহজেই চাইলে কিন্তু এই বুথ থেকে যে টিকিট কাটার ব্যবস্থা সেটি করা যাবে এবং এখানে যে যেমন একক যাত্রার টিকিটটা আপাতত বন্ধ রয়েছে কেউ যারা এবারটি পাস নিবেন তাদের যে টপ আপের ব্যবস্থা সেটি করা আছে এবং এখানে কিন্তু খুব আসলেই আসলেই খুব সহজেই কিন্তু যাত্রীরা বুঝে নিতে পারবেন যে কিভাবে তারা কার্ড সংগ্রহ করবেন এবং কিভাবে তারা এই এমআরটিতে বা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করবেন যদি কেউ আসলে এই ভ্রমণ করতে বা এখান থেকে বুথ থেকে কার্ড সংগ্রহ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে অর্থাৎ এখানে টম টম রুম বলা হচ্ছে এটাকে এটি মূলত যারা আসলে এই বুথ থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে কোনো কারণে পারবেন তারা কিন্তু এই টম রুম থেকে সরাসরি তাদের যে টিকিট সেই টিকিটটি সংগ্রহ করতে পারবেন এছাড়া যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন রয়েছেন বা হুইল চেয়ারে করে যারা চলাফেরা করবেন তাদের জন্য কিন্তু একটি আলাদা কাউন্টার রয়েছে এবং টিকিট সংগ্রহ করার পরে এইখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু আসলে পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে অর্থাৎ টিকিট সংগ্রহ করার পরে এখানে যাত্রীরা কিভাবে যাবেন কিভাবে করবেন সেটি কিন্তু আসলে এখানে স্পষ্ট একটি ধারণা দেয়া আছে সাইনেজের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিটি সাইনেজে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আসলে যে কোনো যাত্রী এসে খুব সহজেই তারা এই যে মাটি স্টেশনে টিকিট সংগ্রহ করে তারা কিন্তু চলে যেতে পারবেন যদিও এইটি এই পাশে আমরা যেটি দেখলাম আমি যদি ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে দেখার দেখাতে পারি এই পাশটাই মূলত এই স্টেশনের এই পাশ থেকে যারা উঠবেন তাদের কিন্তু যাতায়াতের পথ অর্থাৎ 
এইখানটায় যদি যে টিকিটটি সংগ্রহ করবে বা টিকিটটা ক্রয় করবে সেখানে এইখানে প্রেস করার পরপরই কিন্তু আসলে এই পাশের যে দরজা সেই দরজাটা খুলে যাবে এবং যাত্রী কিন্তু তখন উপরে উঠতে পারবে যদিও আমরা এই মুহূর্তে এই পাশ থেকে অর্থাৎ যে পাশে বহিরাগমন বা বাহিরের যে পথ সেই পথ দিয়ে আসলে ভিতরে যে প্রবেশ সেই ভিতরে প্রবেশ করব এবং এখানটাতেও কিন্তু একটি ইএফও রুম রয়েছে অর্থাৎ যাত্রীরা যখন বের হবেন তখন তারা যদি কোনো সমস্যার মধ্যে পড়েন অর্থাৎ কোনো যাত্রী যদি এই উত্তরা উত্তর থেকে তিনি আসলে মিরপুর দশ নম্বরের টিকিট সংগ্রহ করলেন কিন্তু তিনি ভুলে বা অন্য কোনো কারণে তিনি কাজিপাড়া কিংবা শেওড়াপাড়া বা আগারগাঁও চলে গেলেন তখন আসলে তিনি তখন তিনি যখন বের হওয়ার সময় তার যে কার্ডটি সেই কার্ডটি যখন প্রেস করবেন তখন কিন্তু এই গেটটি বা এই দরজাটি খুলবে না তখন তাকে এই ই রুমে এখান এখানটায় আসতে হবে এই রুমে এসে তখন তাকে সেই বাড়তি যে টাকা সেই টাকাটি দিয়ে তারপরে এই মেমারটি স্টেশন থেকে বের হতে হবে অর্থাৎ শুধু কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট রিচার্জ করে বা একটি স্টেশন এর জন্য রিচার্জ করে টিকিট ক্রয় করে অন্য স্টেশনে যাওয়ার যে সুযোগ সেটি কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ থাকবে এবং সেক্ষেত্রে যে তার যে ব্যবস্থা সেটি কিন্তু নেয়া থাকবে এবং এরপর যদি আমরা বলি যে এখান থেকে যখন একজন যাত্রী আসলেন আসার পরে কিন্তু তারে তাকে এই সিঁড়ি ধরে মূল যে প্ল্যাটফর্ম সেই সেই প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে এবং সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা যদি বলি যে ব্যবস্থা কিন্তু ওপাশে স্কেলেটার বা চলন্ত সিঁড়ি সেই চলন্ত সিঁড়ির যেমন ব্যবস্থা থাকবে এবং পাশাপাশি যে সিঁড়ি এবং লিফট সেটিরও যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা কিন্তু করা আছে অর্থাৎ এই মুহূর্তে যদি সার্বিক প্রস্তুতি বলি আমরা কিন্তু স্টেশনের যে স্টেশনের যে প্রস্তুতি স্টেশনের অবকাঠামো নির্মাণের যে প্রস্তুতি সেটি কিন্তু মোটামুটি সেরে ফেলেছে এবং তাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা বা সফটওয়্যার আপডেট করা সেটির সঙ্গে ট্রেন এবং টিকিটিং সিস্টেম সেটিকে মানিয়ে নেওয়া সেই প্রক্রিয়া কিন্তু তারা মোটামুটি শেষ করে ফেলেছে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি এমআর ডিএমটিসিএল যে যারা রয়েছেন ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ তারা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত সেটি হচ্ছে আঠাশ ডিসেম্বরের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে এবং আমি যে স্টেশনে রয়েছি সেই স্টেশন এককে ঘিরেই কিন্তু মূল আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে সিঁড়ি দিয়ে আমরা কিন্তু চলে আসলাম সেই উত্তরা উত্তর যে স্টেশন সেই উত্তরা উত্তর স্টেশনে এবং সেখানে কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাইনেজের মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়া হবে যে আপনি এখন অর্থাৎ যে যাত্রী টিকিট কেটে উপরে উঠবেন তিনি এখন কোন অবস্থানে আছেন তিনি এখন কোথায় আছেন এবং এরপরে তার যে গন্তব্য সেটিও কিন্তু আসলে ট্রেনের ভেতরে যেমন শো করবে তিনি কিন্তু আসলে প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেক স্টেশনেই একটি করে যে বার্তা সেই বার্তা কিন্তু তিনি ট্রেনের ভিতরে বসে পাবেন যে তিনি এই মুহূর্তে কোন স্টেশনে আসছেন এবং পরবর্তী স্টেশন যেটি আছে সেটি কোনটি এবং এর পরেও কিন্তু ম্যাপের মাধ্যমে তাদের দেখিয়ে দেয়া হবে যে এর পরের যে স্টেশনগুলো এক বা একটি 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 করে সেটি কোনটি যে যে কারণে আসলে যাত্রীরা যখনই এই মেট্রো রেলে চড়বেন তারা কিন্তু খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবেন যে তাকে কখন নামতে হবে আমরা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম বিশেষ করে টেকনিক্যাল দিকগুলো যারা দেখছেন তারা যখন কথা বলছিলেন তারা কিন্তু বারবারই এই বিষয়গুলো বলছিলেন এবং দরজায় যে গেট যে রয়েছে সেটিও কিন্তু আসলে আমি যদি একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে আর একটু দেখিয়ে নিতে চাই যে প্রত্যেকটি ট্রেনের যে গেট রয়েছে সেই গেট কিন্তু ঠিক এই বরাবরই এসে থামবে অর্থাৎ একটি ডাবল যে প্রোটেকশন যদি আমরা বলি ডাবল প্রোটেকশন বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটু ডাবল করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে এই গেটটি খুলবে তারপরে কিন্তু আসলে যে মেট্রো রেলের যে গেট সেই গেটটি খুলবে এবং প্রথমে নামার যাত্রী রয়েছেন যারা তারা নামবেন এবং এরপরে এর পরে যারা রয়েছেন উঠার যাত্রী সেই ওঠার যাত্রী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে উঠবেন তো কাজেই সেই নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখা হয়েছে এবং এর আগেও আমরা বারবার দেখিয়েছি যে যাত্রী যখন যখন কোনো
যাত্রী এই যে এই যে গেটটার কথা আমরা বলছিলাম এই গেটের মাঝামাঝি তার শরীরের কোনো অংশ হাত পা বা ক্যারি পিছনে ক্যারি করা ব্যাগ সেটি যখন সেন্সরে পড়বে তখন কিন্তু বারবারই যে যে অ্যালার্ম যেটি দেওয়া হয় সেই অ্যালার্মটা দেওয়া হবে যাতে আসলে যতক্ষণ না পর্যন্ত এবং সেটি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাইকিং এর মাধ্যমে গাড়ির ভিতরেই কিন্তু বলে দেওয়া হবে যাতে আসলে কোনো দরজা খোলা অবস্থায় বা কারো শরীরের কোনো অংশ বাহিরে থাকা অবস্থায় কিন্তু এই গেট যে আটকে যাওয়া বা গেট যে লাগিয়ে যাওয়া সেটি কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব না অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক কম তারপরেও কিন্তু আসলে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তারা সমন্বিত ট্রায়াল রান যে করেছে সমন্বিত ট্রায়াল রানে কিন্তু তারা তাদের মতো করে এই সব এই বিষয়গুলো ঝারিয়ে নিয়েছে এবং এ কারণেই মূলত আমরা যেটি বলছি যে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের যেটি জানিয়েছেন যে তারা কিন্তু পূর্ণ অপারেশনে যেতে কিছুটা সময় নিচ্ছেন অর্থাৎ আঠাশ ডিসেম্বরের পরে উনত্রিশ ডিসেম্বরই যাত্রী চলাচল শুরু হলেও পরিপূর্ণ যে অপারেশন অর্থাৎ ফুল ফেজ যে তাদের পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে যে অপারেশন সেটি কিন্তু তারা করতে কিছুটা দেরি করবেন সেটি কেন দেরি করবেন তার উত্তরই কিন্তু তারা এই বিষয়গুলো বলেছেন যে মূলত যে অপারেটিং সিস্টেমদের সঙ্গে যারা অপারেট করবে তাদের যেমন একটি মিলে মানিয়ে নেওয়ার বিষয় রয়েছেন পাশাপাশি যাত্রীরা কিভাবে মেট্রো রেল ব্যবহার করবেন সেটিতেও তাদেরকে একটু অভ্যস্ত করার জন্য তারা একটু সময় নেবেন সেক্ষেত্রে আসলে প্রথম এমন হতে পারে দিনের নির্দিষ্ট দুটি সময় অর্থাৎ সকালে এবং বিকেলে তারা কিছু যাত্রীকে টিকিট দিবেন যাতে তারা যাতায়াত করতে পারেন এবং এরপরে আবার যে এই টিকিটগুলো তারা কিভাবে ব্যবহার করবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা যাতে অভ্যস্ত হতে পারেন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু প্রস্তুতি পর্ব অর্থাৎ সেই প্রস্তুতি পর্ব কিন্তু উদ্বোধনের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতার প্রস্তুতি পর্ব এখানে আমরা দেখছি যে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ আঠাশ ডিসেম্বর এখানে যারা কাজ করবেন বিশেষ করে আমরা দেখলাম যে শিক্ষার্থীরা আসলে যারা স্কাউট যারা আসলে ওই দিনকে এখানে নিরাপত্তা এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসলে কাজ করবেন নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন সুশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যারা কাজ করবেন তারা কিন্তু আসলে কিভাবে কাজ করবেন সেই ব্রিফিং কিন্তু আসলে এখানে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ একসঙ্গে কিন্তু দুই সবগুলো কাজই করা হচ্ছে অর্থাৎ একদিকে যেমন টেকনিক্যাল দিকগুলো ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে টিকিটগুলো কিভাবে কি হবে টিকিটের সঙ্গে সফটওয়্যার কিভাবে আপলোড হবে পাশাপাশি ট্রেনের যে চলাচল সেটি কেমন হবে সমন্বিত ট্রায়াল রান যেমন চলছে ঠিক উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতার যে প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন আঠাশ তারিখ এসে যে উদ্বোধনটা করবেন সেদিনকে উদ্বোধনের সূচি কেমন হবে সেখানে কার কি দায়িত্ব থাকবে তারা কিভাবে কোন আনুষ্ঠানিক কথার মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন সেটিও কিন্তু তারা আসলে পরিকল্পনা করে নিচ্ছেন যারই অংশ হিসাবে আমরা দেখলাম যে স্কাউটের সঙ্গে একটি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের যে একটি টিম মিটিং সেটি কিন্তু হচ্ছে এরা এছাড়াও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই বিশেষ করে এমআরটি এই যে স্টেশনের লাইন ওয়ান অর্থাৎ প্রথম স্টেশনকে ঘিরে কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে একটু বাড়তি সাত সাত রব এবং বাড়তি বেতি ব্যস্ততা সেটি কিন্তু আমাদের আসলে চোখে পড়ছে এবং সেটি মূলত এই যে বলছিলাম যে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা যেহেতু এই স্টেশনকে ঘিরে মূল আনুষ্ঠানিকতা কাজে এই স্টেশনকে ঘিরে তাদের ব্যস্ততা একটু একটু বেশি এবং এই স্টেশনটি যে আমরা দেখলাম যে এর পাশাপাশি কিন্তু যাত্রীদের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীদের জন্য যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে সাইনেজ আমরা কিন্তু এই পুরোপুরি দেখেছি যে সাইনেজগুলো কিন্তু পুরোপুরি বসে গেছে এবং ন্যূনতম অক্ষর জ্ঞান থাকলেই বা যা যে মোটামুটি ছবি দেখে কিছু বুঝতে পারবেন তাদের জন্য কিন্তু আসলে খুব সহজেই মেট্রো রেলের পুরো প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ সিঁড়ি থেকে ওঠা থেকে শুরু করে মেট্রো রেলের চড়া এবং মেট্রো রেলে চড়ে তিনি তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ায় খুব একটা বেগ পেতে হবে না তবে হ্যাঁ যারা আসলে সাইনেজও কিছু বুঝবেন না অর্থাৎ ছবি দেখে কিছু বুঝবেন না কিংবা লেখা দেখেও কিছু বুঝবেন না তাদের জন্য কিন্তু আসলে এখানে যারা সহযোগী রয়েছেন সহযোগীরা থাকবেন তারা কিন্তু তাদের যে সাহায্য করে এই যে মেট্রো রেলের সাধারণ যাত্রীদের চড়ার এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার যে অভ্যস্ততা তৈরি করা সেটি তৈরি করতে সাহায্য করবেন তো এখন আসলে শুধুই অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই শুরু হবে নতুন এক স্বপ্নযাত্রা যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হবে এই মেট্রো রেলের মাধ্যমে সহকর্মী রাশেদ লিমন যুক্ত হয়েছিলেন উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন তিনি জানাচ্ছিলেন উদ্বোধনের খুঁটিনাটির যে প্রস্তুতি চলছে তার সবশেষ খবর শুল্ক সুবিধায় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি বাড়তে থাকায় দেশের বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে কয়েকদিনের ব্যবধানে যশোর অঞ্চলে দাম কমেছে কেজিতে চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত 
দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণে পাঁচ শতাংশের শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে মেরাপোল থেকে আজিজুল হকের তথ্য ও শাওন হোসেনের তোলা ছবিতে রিপোর্ট দেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন দেশ থেকে চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার আর আমদানিকে উৎসাহ দিতে সম্পূরক শুল্ক বাষট্টি থেকে কমিয়ে করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ এই শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ চলতি মাসই শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা বাড়ানো হয়েছে আগামী বছরে মার্চ পর্যন্ত এ অবস্থায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে বেড়েছে চালের আমদানি যার প্রভাবে যশোর অঞ্চলের বাজারে সপ্তাহ ব্যবধানে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজিতে দাম কমেছে চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত আগে থেকে এখন চার পাঁচ টাকা কেজিতে কমে কিনছি চাল এবং কমে বিক্রি করছি পাঁচ টাকা চার পাঁচ টাকা কেজি আমাদের বাংলাদেশে চালের দামটা ঝাঁক কিছুটা কমেছে তা আর অন্য যে কোনো জিনিস সমস্ত জিনিসের দাম কমলেই আমাদের একটু ভালো হইতো আমদানি করা এসব চাল মানসম্মত হলেই বন্দর থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আমদানিকৃত চাউলের বন্দরে প্রবেশ করার পরে তা পরীক্ষা করে গুণগত মান এবং খাওয়া অভিবৃদ্ধি থাকায় তার ছাড়পত্র প্রদান করা হয় গত তেরো জুলাই থেকে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত বেনাপল স্থলবন্দর দিয়ে নিরানব্বই হাজার সাতশো মেট্রিক টন সিদ্ধ ও সাড়ে সাত হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানি করা হয়েছে সময় সংবাদ বেনাপল নগর পাইকারি বোকামে কমেছে সব ধরনের চালের দাম মোটা চাল কেজিতে দুই টাকা আর চিকন চাল কমেছে এক টাকা এই মুহূর্তে নগায় চালের বাজারে আছেন রিপোর্টার এম আর রকি আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে রকি টানা তিন সপ্তাহ পর চালের পাইকারি মোকামে কিন্তু নওগার এই পাইকারি মোকামে কিছুটা চালের কিছুটা কমতি গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে এই পাইকারি মোকামে বস্তা প্রতি একশো পঞ্চাশ টাকা থেকে একশো আশি টাকা পর্যন্ত চিকন চাল এবং মোটা চাল উভয়ের চালেরই কিন্তু দর এখানে নিচে নেমেছে বিশেষ করে ভর মৌসুম এখন আমনের এই সময়টাতে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে ধানের যোগান যেমন বেড়েছে আমন জাতের যেসব ধান আছে এই ধানগুলো কিন্তু এখন মিলগুলোতে ক্রাশিং করা হচ্ছে এবং এই কারণে কিন্তু সরবরাহ বাড়ার কারণে চালের দরে কিছুটা প্রভাব পড়েছে অন্যদিকে কিন্তু পুরোনো যেসব চাল ছিল এই চালগুলো তারা কিন্তু অধিক হারে বাজারে ছাড়ছেন এর ফলেই সার্বিক একটা প্রভাব কিন্তু বাজারগুলোতে আমরা লক্ষ্য করছি এই বাজারে আমরা যেটা দেখছিলাম পাইকারি মোকামে বিশেষ করে স্বর্ণা পাস আমন জাতের যেসব চাল রয়েছে এই চালগুলোতে প্রতি কেজিতে দুই টাকা পর্যন্ত এখানে কমেছে অন্যদিকে চিকন নাজির কাটারি জিরা শাল এই জাতীয় চাল কিন্তু ডেড় থেকে দুই টাকা প্রকার ভেদে কুমতির দিকে তবে হাটগুলোতে কিন্তু এই সময়টাতে পর্যাপ্ত পরিমাণের ধান আসছে এবং ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ তারা এবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ধানগুলো কেনার জন্য হাটে আসছেন প্রত্যাশিত ধানের যে যোগান তারা পাচ্ছেন এর ফলে তারা কিন্তু মিলগুলোতে এক ধরনের ক্রাশিং এর যে তৎপরতা তা কিন্তু বেড়েছে এবং এই চালগুলো আসার ফলেই সার্বিক গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে কিন্তু চালের বিশেষ করে মোটা চালটা এখানে প্রতি কেজি পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছিল আজকে এই খুচরা বাজার আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে প্রতি কেজিতে বাহান্ন থেকে তিপ্পান্ন টাকা সর্বোচ্চ দরে এখানে কেনাবেচা চলছে তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে যোগান আরো বাড়তে থাকলে কিন্তু চালের দর আরো নিচের দিকে নামবে এবং এখন যে মৌসুমে গেল মৌসুমের ধান এবং বর্তমান আমন মৌসুমের যে ধান এই উভয় ধানেরই কিন্তু সার্বিক হাটে কিন্তু আসছে অনেক বেশি এবং প্রত্যাশিত ধানগুলো তারা কিনছেন মজুদ করে তুলছেন এবং এই মজুদের ফলেই কিন্তু হাট বিশেষ করে মিল থেকে এই বাজারগুলোতে চালের সরবরাহটা অধিক মাত্রায় ছাড়া হচ্ছে গেল প্রায় দশ দিনের ব্যবধানে এই হাটগুলোতে আমরা লক্ষ্য করছিলাম প্রতি মনে কিন্তু পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত ধানের দরে কিছুটা কমেছে এবং অন্যদিকে কিন্তু যেসব সরু চিকন জাতীয় বছর সুগন্ধি জাতের ধানের দর কিন্তু প্রথম থেকে অত্যন্ত বেশি প্রতি মন সুগন্ধি জাতের ধান বিশেষ করে বিধান উনপঞ্চাশ বিধান নব্বই এই জাতীয় ধানগুলো বিক্রি হচ্ছে হাটে বাইশশো টাকা মনে তবে হাট থেকে মিল পর্যায়ে থেকে হাত বদল হয়ে কিন্তু এখন এই খুচরা বাজারে বা পাইকারি মোকামে বেশিরভাগ চাল আসছে এবং এই চালগুলোতে যে পরিমাণ হঠাৎ করে লাফিয়ে দর বেড়েছিল আসলে তার থেকে এক দেড় টাকা কমার কারণে কিন্তু ক্রেতাদের ভিতরে কিছুটা স্বস্তি ফিরলো তারা আশা করছেন আগামীতে পঞ্চাশ টাকার নিচে নামবে এরকম স্বপ্ন কিন্তু এখানকার ক্রেতাদের ভিতরে আমরা লক্ষ্য করছিলাম এবং লাফিয়ে যে দর বেড়েছে এই দরের জায়গাটা আরো কিছুটা নেমে আসার প্রত্যাশা করছেন চাষিরা তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন যোগান আরো বাড়লে দরের জায়গাটা কিছুটা নিচের দিকে আসবে এমন আশাও কিন্তু ব্যবসায়ীদের দিক থেকে দেখানো হচ্ছে আনুষ্ঠানিক প্রথম বৈঠক হবে চলতি মাসে সীমান্ত হাট শক্তিশালী করতে অবকাঠামো উন্নয়ন শুরু করেছে দুদেশ নবনিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার বার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা জানান প্রধানমন্ত্রীর 
বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান করোনা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাটলের মতো বৈশ্বিক সংকটের কারণে ভুগছে বিশ্ববাসী বাদ যায়নি বাংলাদেশও নিত্যপণ্যের দামের ওঠানামা সহ নানা সমস্যায় অর্থনীতি জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি বাজার দামে চাপে ফেলেছে আরও এক দফা এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সরকারের নানা পদক্ষেপে গতি ফিরতে শুরু করেছে অর্থনীতিতে বিডা কার্যালয়ে ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জানালেন আশার বাণী আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও পণ্য মূল্য কমতে শুরু করেছে এর প্রভাব পড়বে বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলে দেশের বাজারেও সমন্বয় করা হবে ওভারঅল ফরেন এক্সচেঞ্জের সংকটটা এটা কিন্তু আগামীতে এটা ইম্প্রুভ করে যাবে বিকজ আমি আশাবাদী যে আমাদের রপ্তানিটা বাড়বে আমাদের রেমিটেন্সটাও বাড়বে এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান সালমান এফ রহমান ওই নেগোসিয়েশনেই তারা টার্গেটগুলি সেট করবে যে প্রথম মিটিংয়ে যে যাচ্ছে আই থিঙ্ক আগামী আগামী এই এই মাসেই বোধ হয় আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় যাচ্ছেন বর্ডারে বেনাপোল পেট্রাপোলে যে সবসময় কনজেশন থাকে এই কনজেশনটাকে কিভাবে। করা যায় অন্য বর্ডার পোস্টগুলি আছে সেটা নিয়ে কথা হয়েছে তারপর আমাদের রেল লিঙ্কগুলি শুরু হয়েছে ওয়াটার লিঙ্কগুলি শুরু হয়েছে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন দুই দেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক কিভাবে বাড়ানো যায় আমাদের দুই দেশের সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক আমি সিলেটে গিয়েছিলাম সেখানে বর্ডারকে কিভাবে কার্যকর করা যায় সেগুলো দেখে এসেছি বর্ডার হাট উন্নয়নের জন্য কাজ হচ্ছে এখনই ভারতের সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রায় আমদানি রপ্তানির পণ্য ব্যয় মেটানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা মুন্সীগঞ্জে টানা দুই মাস ধরে পাটের দামে ধস নেমেছে কৃষকের দাবি সিন্ডিকেট করে ন্যায্য মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে ফায়দা লড়ছে মধ্যস্বতভোগীরা তবে আরোদ্দাররা অভিযোগ স্বীকার করে দোষ চাপাচ্ছেন মিল মালিকদের ওপর নাসির উদ্দিন উজ্জলের রিপোর্ট ছবি তোলাচ্ছেন আবু সাইদ মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি উপজেলার পদ্মাপাড়ের দিঘির পাড়ে জেলার সবচেয়ে বড় পাটের হাট চাষিরা নৌকা ও টলারে করে সোনালি আঁশ নিয়ে আসলেও কাঙ্ক্ষিত দর পাচ্ছেন না কৃষকদের দাবি পাটের দর এতটাই কমেছে উৎপাদন খরচেই মন প্রতি হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে লাগাতার দুই মাস ধরে পাটের বাজারে এমন দর পতনের জন্য কৃষক দুষছেন সিন্ডিকেটকে এবার বর্ষায় পাটের জমিতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে অন্যদিকে বাজারে দর পতন এতে লোকসানের মুখে কৃষকেরা আসানো মধ্যে আগে যেমন চার সাতাশটা জন আসতো পাট কেনার জন্য এখন আসতে শুধু একজন বা দুইজন যারা আছে এরা কয় বাইশো তেইশো এই চালান আর কি তারা বলতেছে যে বিদেশে চালান দিতে পারতেছে না আটাশো তিন হাজারটা প্রথম সিজন কিনছি হেডি অনেক ঘর ঘরে আসছে কিছুটা তাই হেডি অনেক লস হয়ে বেসলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা নারায়ণগঞ্জের বা বিভিন্ন মেল মালিকরা সিন্ডিকেট করে পাটের বাজার দিয়ে অবস্থা রাখছে এবং সরকার যদি এটা পদক্ষেপ না নেয় তা কৃষক মাঠে মারা যাবে তবে সিন্ডিকেটের অভিযোগ অস্বীকার করে আরত দ্বারা দায় চাপান মিল মালিকদের উপর সিন্ডিকেট তো আমরা করি না সিন্ডিকেটটা করছে মেল মালিকরা মেল মালিকরা সিন্ডিকেট করে বাজারটা কমে গেছে কৃষি কর্মকর্তা বলছেন সরকার পাট ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য আইন প্রয়োগ করেছে এর পরও পাটের দর পতনে হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি সরকারও কিন্তু পাটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য অনেক আইন প্রয়োগ করতেছে পাট থেকে বিভিন্ন কুটির শিল্প তৈরি হচ্ছে জুতা তৈরি হচ্ছে ব্যাগ তৈরি হচ্ছে যেটা বিদেশে রপ্তানি করে আর্থিকভাবে কিন্তু রাষ্ট্র লাভবান হচ্ছে মুন্সীগঞ্জে এবছর লক্ষ মাত্রার চেয়ে সাড়ে চারশো হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদন কম হয়েছে চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে পাঁচ হাজার ছশো মেট্রিক টন পাট উৎপাদন হয়েছে মুন্সীগঞ্জের দিঘির পাট থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংখ্যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য বরগুনায় নদী বিক্রি করছে একটি প্রভাবশালী চক্র পায়রা নদীতে অবাধে মাছ শিকারের স্থান কিনতে হচ্ছে ষাট হাজার থেকে সাত লাখ টাকায় সাইফুল মিরাজের তথ্য ও রুবেল হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট 
বরগুনা সদর উপজেলার বালিয়াতলি ইউনিয়নের ছনবনিয়া এলাকার মৎস্যজীবী মোহাম্মদ মান্নান মাছ আহরণে তালতলি উপজেলার জোড়া এলাকার মোহাম্মদ ইদ্রিসের কাছ থেকে তিনি কিনেছেন পায়রা নদীর এক হাজার হাত এলাকা এতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকা এলাকার অন্য মৎস্যজীবীদেরও মাছ শিকারে কিনতে হয়েছে পায়রা নদীর ছোট ছোট অংশ নদীর বারো জায়গা আমি ছয় লাখ টাকা কিনছি তালতলি মৎস্যজীবীদের অভিযোগ প্রভাবশালীদের ছত্রছায় হচ্ছে বিপুল অর্থের নদী বাণিজ্য প্রতিবাদ করলে শিকার হতে হয় মামলা হামলার তবে নদী বিক্রির বিষয়টি কোনো প্রমাণ নেই উল্লেখ করে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা টাকা নেওয়ার হেরিম একটা প্রমাণ একজন মানুষ দেখ পেরে একটা টাকা দিয়েছে কেউ কেউ জেলেরা জেলের জাল একজন আর একজন বিক্রি করে নদী বিক্রির বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের সাধারণ জেলেরা যাতে সবাই উন্মুক্ত ভাবে মাছ ধরতে পারে সে লক্ষ্যে যা যা করে সব ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে বরগুনা সদর উপজেলার বালিয়াতলি ইউনিয়ন থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অন্তত দশ কিলোমিটার পায়রা নদীর বিভিন্ন অংশে ছোট বড় অন্তত দশটি চক্র অবাধে চালাচ্ছে নদী বাণিজ্য সময় সংবাদ বরগুনা আবাসন শিল্পের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও ডিটেল এরিয়া প্ল্যান ড্যাপের কারণে রাজধানীতে ফ্ল্যাটের দাম বাড়বে বলে জানিয়েছে আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন রেহাব রোববার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে আবাসন মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানায় সংগঠনটি এ সময় প্রশ্নোত্তরে জানানো হয় খরচ হিসাবে ক্রেতা না পাওয়ায় জেলা পর্যায়ে ফ্ল্যাট নির্মাণে আগ্রহী হচ্ছেন না এ খাতের ব্যবসায়ীরা রেহাব জানিয়েছে ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধা দিতে আগামী একুশ থেকে পঁচিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বসবে আবাসন মেলা এবারের মেলাই থাকবে একশো আশিটি স্টল মেলায় প্রবেশ মূল্য ধরা হয়েছে পঞ্চাশ ও একশো টাকা মৌলিক চাহিদার অন্যতম আবাসন স্বপ্ন মধ্যবিত্ত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে নতুন ড্যাপের ঘোষিত ফ্লোর এরিয়া রেশিও ফার রাশের কারণে মূল ঢাকায় বেশিরভাগ ভবন চার থেকে পাঁচ তালা হবে ফলে আগামীতে আবাসন সংকট আরও প্রকট হবে আগামীতে ফ্ল্যাটের সংকট তৈরি হবে এবং দাম বাড়বে আবারও চাঙ্গা হয়ে উঠছে মধ্য কলকাতার বাংলাদেশি পর্যটক নির্ভর হোটেল পাড়া সহ পুরো নিউ মার্কেট স্থানীয় খাবারের দোকান আবাসিক হোটেল থেকে বিপণী বিতান সব জায়গাতেই চোখে পড়ছে বাংলাদেশি পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় রমরমা ব্যবসার ফলে খুশি কলকাতার ব্যবসায়ীরাও তবে আগত বাংলাদেশি পর্যটকদের অনেকেরই অভিযোগ দুই সীমান্তে রয়েছে চরম অব্যবস্থাপনা কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস সরকারি হিসেব বলছে বছরের নভেম্বর থেকে জানুয়ারি এই তিন মাস সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি পর্যটক আসেন ভারতে বলা ভালো কলকাতায় কেউ শুধু বেড়াতে কেউ চিকিৎসা কিংবা কেউ বা চিকিৎসা বেড়ানো শেষে কেনাকাটাও করতে আসেন সিটি অফ জয়ে হিসেব আরও বলছে মধ্য কলকাতার বৃহত্তম নিউ মার্কেট এলাকায় কম বেশি প্রায় দেড় হাজারের মতো আবাসিক হোটেল রয়েছে হোটেলগুলোতে সব মিলিয়ে ধারণ ক্ষমতা প্রায় দেড় থেকে দু লক্ষ অতিথি যাদের সিংহভাগী বাংলাদেশি পর্যটক অন্য সময়ের আবাসিক হোটেলগুলোতে থাকার জায়গা সহজে পাওয়া গেলেও ডিসেম্বর মাসে রুম পাওয়াটা বেশ কষ্টেরই তবু দল বেঁধে রোজি আসছেন বাংলাদেশি পর্যটকরা করোনাকালের পরে ইমিগ্রেশন সেক্টর পুরোপুরি অন্যরকম করে দিয়েছে করিডোর টাইপের প্যাসেঞ্জাররা আসতে গেলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ডাক্তারদের এখানে পরিষেবার মানও খুব ভালো দীর্ঘ লাইনের বিড়ম্বনা অনেকেরই সীমান্তের অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে যদিও বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা চলছে বলে জানিয়েছেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার অনেক এমনি কোনো কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু ওই বর্ডারে প্রবলেম আছে যে কেউ যদি যে কোনো সমস্যা পড়েন যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক যদি কলকাতায় কোনো সমস্যায় পড়ে আমাদের উপদ্রুতবাস কিন্তু চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের এখানে লোক থাকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র পেট্রাপোল বেনাপোল স্থল সীমান্ত দিয়ে রোজ দুই দেশের মধ্যে করে সাত থেকে বারো হাজার পর্যটক যাতায়াত করেন এর মধ্যে আশি শতাংশই বাংলাদেশি পরপর দুবছর করোনার কারণে 
পুরো নিউ মার্কেটের বাংলাদেশি পর্যটক নির্ভর এই অঞ্চলের অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়েছিল তবে দু বছর পর গোটা বিশ্ব যখন করোনা থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে তখন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে আবারও মধ্য কলকাতার বাংলাদেশি পর্যটক নির্ভর নিউ মার্কেট এলাকা কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে আগ্রহ ছিল পুরো বিশ্বের এই আয়োজনে কোথায় কি হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের বরাতে জানতে পারছেন মানুষ এই বড় আয়োজনের পেছনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকার কথা উঠে আসলেও কিছু বিষয় এখনও অন্তরালে থেকে গেছে সেসব বিষয়ে কাতার ঘুরে এসে জানাচ্ছেন আরব আমিরাত প্রতিনিধি শিবরিয়াল সাদিক কাতার বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে বড় বড় স্থাপনা তৈরিতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদান ও আত্মত্যাগের কথা সবাই আগেই জেনেছে বিশ্বকাপ চলাকালীন জনসাধারণের চাপ কমাতে ও সৌন্দর্য রক্ষায় নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দেশটি বিশ্বকাপ শুরুর আগে নানা ধরনের স্থাপনা তৈরিতে যেমন প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশাল অবদান ছিল তেমনি খেলা চলাকালীন বিভিন্ন সেক্টরেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ কাতার পুরো বিশ্বকে অভ্যর্থনা জানাতে এশিয়ার তিনটি দেশের নাগরিকদের প্রাধান্য দিয়ে যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এজ এ বাংলাদেশ হিসেবে আমি প্রাউড ফিল করতেছি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আশা করছি যে এর মধ্য থেকে আমরা বাংলাদেশকে আরও কি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো কাতারে থেকে যে বিশ্বকাপটা আমি যে অনুভবটা করছি তো এটাতে আসলে আমি অনেক প্রাউড ফিল করতেছি ইভেন বাহিরের কান্ট্রি থেকে যে সকল লোকেরা আসছে যেমন আমি আমার নিজের কার্ড দিয়ে তাদেরকে যেভাবে সার্ভিসটা দিছি এটার জন্য আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কাতার বিশ্বকাপকে ঘিরে বেশ সফল এদের মধ্যে রয়েছেন ওভার চালক সিকিউরিটি গার্ড কম্পাউন্ড ব্যবসায়ী রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল ব্যবসায়ীরা বিশ্বকাপ উপলক্ষে আগত অতিথিদের নানা সেবা দিয়েছেন তারা খেলা চলাকালীন প্রবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো আমাদের বাঙালিরা আপনার লিমুজিং তারপর তালাবাদ প্রবাসীদের প্রত্যাশা বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও কাতারে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি বিশাল জনগোষ্ঠীর কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে ঠিক আগের মতো শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত জনপদের জীবন যাত্রা পাল্টে যাওয়ার আশা শুল্ক সুবিধায় বেনাপল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি বাড়ায় দেশের বাজারে ইতিবাচক প্রভাব কয়েকদিনের ব্যবধানে যশোর অঞ্চলে দাম কমেছে কেজিতে চার থেকে পাঁচ টাকা এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে কাজ করছে বাংলাদেশ ভারত শক্তিশালী করা হচ্ছে সীমান্ত হাটের অবকাঠামো উন্নয়ন চলতি মাসে সেবা চুক্তির প্রথম বৈঠক এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়ের